踏千山，天高海阔中，静看风转动，云起暗涌。屠龙倚天，一步执清风。世上虽经风雪万重，情义最终，两者不会相融，在我生命中。我一那处，去追我旧时梦。幻彩千世，谁放过？无名世间天真作，谁能去分真情？送一而终，命令超然流过。赶快替明教的兄弟疗伤。是。是。尹立，你以为扮成这个鬼样子，爹就认不出你了？爹，珠儿是阴影王的女儿，难怪她有点像我娘。原来她是娘的侄女，也就是我表妹。你还知道有我这个爹？我以为你跟了金花婆婆之后就六亲不认了。你看你的样子像什么？你学了什么千蛛万毒手，弄得人不像人，鬼不像鬼。我们一家没你这个丑八怪。本来你不说，我就不说了。我现在变成丑八怪也是拜你所赐。如果你不娶二娘，我就不会杀死二娘，也不会离家出走，我娘也不会因我而死、啊。站住！你这个丑八怪还有脸说出来？不要脸的不是我，是你呀、啊，阴野王。珠儿，你不要这样。不管怎么说，他是你爹吗？他不配做我爹，他不配。本来他很疼我和娘的。可是自从他娶了二娘之后，你个狐狸精，要不是为了你，我爹不会抛弃我娘，我娘也不会受那么多苦。我杀了你！你这畜生，竟敢杀害二娘！我今天就杀了你这个无名女！不要，他还小不懂事。她到底是你的亲生女儿？就因为你那么宠她，宠得她胆大包天，打死你！不要！畜生，打死你！你疯了你！你不要杀害她，她竟然是我亲女儿！你不要杀她！你快跑！快跑！害死你娘的，是你禽兽不如的爹！我要为我娘报仇。你要报仇，就要学到绝世武功。不过，要容颜尽毁。只要能为我娘报仇，我什么都愿意。求婆婆收我为徒啊！求求你啊，婆婆！是你害死娘的。我不惜变成丑八怪，也要练千蛛万毒手，就是要为我娘报仇。可惜，我的千蛛万毒手还没有练成，杀不了你。今天要么你杀了我，否则等我大功告成之日，必定杀了你，为我娘报仇。你个武艺女，男子汉大丈夫，谁不三妻四妾？我今天先杀了你。哎，前辈，且慢。当时殷姑娘年纪还小。看到他娘受人欺负，所以一时冲动才会做错事的。前辈，你念在父女之情，从轻发落吧。好小子，你到底是什么人？连我的家事也敢管？我是你女儿的朋友
小子，你这条命是捡回来的，现在还多管闲事，叫去呢！不要！哎呦！哎呀！哎呀！哎呦！阿牛哥，你不要管我，你走吧，你只要记得我对你好就行了。你先走，我没事。啊，我不走，阿牛哥。不，阿哥。轻轻，内力惊人。文福，你放过珠儿吧。上次你都放过我们俩了，这证明你不是一个冷血的人。上次归上次，这次归这次。明教和天鹰教不分彼此，我只是不忍心阴眼王亲手杀女儿，才不替他代劳子。你自己都不忍心了，又何必硬要带别人杀女儿呢？哼，这是我的事。总之，让我交出这个丫头，你就得在十招之内赢我。这个人属于我的，阿牛哥，谁是阿牛哥？师傅，我问你呀、啊，谁是阿牛哥？他是救过我的好朋友啊！师傅，你快帮我解开穴道吧。是谁点了你的穴道？是那个蝙蝠妖怪啊！轻易扶王为一笑，师傅。师傅，你快去救阿牛哥，他被一个臭和尚用一个好大的布袋抓进去。师傅，哎，明教那帮人窝里反随他们了，与我何干呢？不是啊，师傅，那为什么你会在这儿呢？你说去找那个什么千年冰蜘蛛，一去就是几个月，毫无消息。我出来看看你怎么样啦？你别怪我，师傅，我被峨眉派的尼姑抓去了很久了。峨眉派，他们到西域来干什么？他们说六大派围剿光明顶，连天鹰教也来帮忙了，白眉鹰王也来了，我的禽兽爹爹鹰野王他也来了，这<笑>太好了，就让他们跟六大派拼个死活吧，明教从此灰飞烟灭就更好了。<笑>师傅，你跟明教有仇吗？哼，总算老天有眼，是非之地不宜久留，咱们走。放我出来啊！困我在里面干什么？嘿嘿，兄弟，乖乖的不要动，我带你去一个好地方。我哪儿都不想去啊！嘿嘿，你被我的乾坤一带困着，要杀你易如反掌，你吵也没用啊。请问前辈高兴大名啊？嘿嘿，说不得。为什么说不得？啊？说不得就说不得喽，有什么好解释的？嘿嘿嘿，说不得，说不得。嘿。轻易福王果然轻功盖世，无论跑到哪里都被你追到。杨某早就说过，谁找到圣火令，杨某就拥立他当教主。哼，简直放屁！圣火令失传已久，一天找不到，就一天没教主。周爹说的对，六大派已经杀上来了，我们明教还是群龙无首，怎么办？各位。说不得、啊，袋中什么人？什么人不用管，冷谦还没死。哼，教主没人当，杨潇霸占光明顶。杨叔叔，你们几位前来光明顶，是想帮我杨某，还是想为难我杨某？哼，杨潇，这么多年你都不肯选出教主，我周天早知道你什么居心。明教一天没教主。你杨左使便做大事吗？可是四大护法会听你的吗？我们三散人更加不会听了。今日大敌当前，我没有空跟你们理论。相助的就同仇敌忾，落井下石的，请便。要不是我和我爹率领天鹰教众拼死拦阻，六大门派早已经攻上来了。叶王，我并没有要求过你们一兵一卒，不愿意等大 K 袖手旁观。哎，舅舅也来了
。但凡本教门人，人人护教有责，并不是你一个人的事。出王错，一定是寒毒发作。这么说，有点吸人血了。有人，是不是明教的人？不是，不过不必客气了，父王。嘿，嘿，嘿，不能给你，他是你什么人？嘿，走，嘿，嘿。他对本教有恩，要不是他见了灭绝三长、后土期烈火期的兄弟，早就命丧灭绝掌下。我把他抓回来，并不是想让韦父王吸他的血。我怎么会这么无耻，吸他的血？可是你再不吸血，就会死的。六派探子，吸血，行吗？六道派从哪里攻上来？你要杀就杀，不必多说。你想死的痛快点，还是求生不得，求死不能？不要，我说，少林主攻东面，武当从西面攻上，峨眉从南面，其他的就从北面上来汇合。啊！出了什么事了，小姐？六大派已经杀上山了，我星期要赶着调配兵马去迎战。迎战？哎，你站住！哎、有没有看见小昭？刚才我看见他偷偷的在望着你的房里，跟着就不见了。暂时退守坐望峰，既有天险可守，又可保住圣火。放屁！敌进我退，万万不能！啊，之前杨左尺还立言不需要外援。只凭一人之力坐镇光明顶，现在不是意气之争，首先要保住本教元气。你的屁眼抽得很厉害啊！杨左使都对武当少林，只怕有人恨不得我杨修死在六大派的手里。你说谁啊？哎，再这么争下去啊，恐怕六大派攻上来还没结论呢。没错，现在马上要选教主出来，我选唯一教，就由你周天当吧。好啊，名叫四分五裂，你最喜欢颠三倒四。说不定翻来覆去，名叫复兴有望。你放屁！我你我我我你给我呀！我呀！我呀！我呀！我呀！我呀！我看是你有企图吧，我只看见你一个人。没有，小姐，你不相信啊？真的有个和尚啊？我现在还会相信你吗？跟我走。再这么斗下去，非死即伤，还怎么对付六大派啊？无恶意，请霸道。好，我数一二三，大家同时收场，以免误伤。好，一，二，看。啊啊啊啊啊只是少林之王，可是混阴之人。少林派没这么阴毒的武功，你到底什么人？贫僧元真，少林四大高僧之首，空剑门下。这次六大派围剿明教，今天能够死在我元真手里，真是不枉了。呸！
空剑高僧虽已圆寂，但是侠名远播天下，怎么会有你这么卑鄙无耻的徒弟？出奇制胜，兵不厌诈。光明顶七殿十三衙，你是怎么从下边上来的？<笑>七殿十三衙对我来说，只不过是一条康庄大道。待会儿我埋藏炸药，把你们全都炸得灰飞烟灭。少林僧独指灭明教。光明顶，六魔归西天。<笑>其实，要不是你们自相残杀，凭我一个人的力量，怎么会一击即中？所谓，天作孽，犹可为；自作孽，不可活呀。<笑>对不起，杨逍，都是我不好。虽然我周天看不惯你目中无人。可是，如果有你当教主的话，就不会弄得我们今天全军覆没了。杨某早就说过，我并没当教主的野心。是我们搞的一败涂地的，就算死了，也没脸见杨教主。哼，杨定天算什么？他死得早，看不到明教今天怎么灭亡，真是可惜了。哼。你放屁！如果我们教主在，他早就杀了你了。哼，管他死了没有，我自有办法，要他身败名裂。这个布袋用千缠百结绑着，你解不开的。不过你可以站起来。这个恶僧偷袭太卑鄙，你亲耳听到的。你过去一掌打死他，救了明教上下，绝对是大仁大勇的侠义行为。打死一个毫无抵抗能力的人，会被天下人耻笑的。布袋大师，贵教和六大派的是非曲直，我所知不详。我很想帮你们，但是我不想杀人啊。小兄弟宅心仁厚，那么你点他地狱堂穴，让他几个时辰不能动，然后我们派人送他下山，岂不是两全其美？哦，那好吧。施主，千万不要相信他，他们的体力比我早恢复，随时会杀我的。放屁！三散人说的话，什么时候不算数？小兄弟，继续往前。没错，往前一点，左边，左边。元真大师，得罪了。啊！你个死和尚，卑鄙无耻！居然用这种下三滥的手段。说不得，冷谦，我们处心积虑要赶走蒙古鞑子，谁知道到头来……还是一场空。哎，明教孤掌难鸣，一定要联络天下英雄豪杰，方可成事。杨左使，请问贵贵贵教的宗旨是什么？原来你没死。明教原以波斯，教义是行善惩恶，以驱逐蒙古鞑子，复兴我汉人江山为己任，所以被朝廷追杀，并称我们为魔教。我们为了逃避朝廷的追杀，东藏西躲，行事有时未免偏激狠辣。所说的教众，又是三教九流之人，因此，所谓名门正派，视我们为魔教，不断抽杀，积下深怨。再加上教主失踪，教内自相残杀，引致本教的声誉江河日下。元真和尚，杨某所说的有没有半点假话？没有。你都死到临头了，怎么会说假话呢？空剑高僧的徒弟果然非同小可，可是你们要回答我，总坛山道关卡重重，你怎么会这么容易上来？好，我不妨告诉你，让你死的瞑目。我从明教秘密的通道上山，虽神不知鬼不觉。放屁！你怎么知道我们明教的密道？<笑>是杨夫人亲自带我来过。混账！你倒是明教禁地
只有教主才能进去，就算教主夫人也要教主带着，怎么会让你这个外人进去？你已经中了我的幻影尺，不出三个时辰就一命呜呼。好，我不妨直说，贫僧在出家前，姓程名坤，绰号混元霹雳手。你就金毛狮王的师傅，混元霹雳手陈坤。杨夫人是我青梅竹马的师妹，我们准备成亲。谁知道被杨顶天这个狗贼横刀夺爱？师妹父命难违，终于嫁给杨顶天，成为教主夫人。但是师妹对我余情未了，还带我来明教的密道偷偷幽会。谁知道有一次，杨顶天竟然在隔壁练功。谁知道杨顶天居然走火入魔而死！夫君，夫君，夫君！我师妹因为内疚，趁我不防竟然插刀自尽。师妹，师妹，师妹，师兄，我给你偷偷幽会。已经很对不起我夫君，现在我夫君是因为发现我们，才会走火入魔而死。天理难容啊！我不能再苟存人世啊！师妹，啊，师妹，本来我们良情相悦，大好姻缘。被这狗贼一手破坏，他自是名叫教主，就夺我所爱。我陈坤对天立誓，一定要消灭你名叫，小心头之恨。三十年来，我无时无刻都在想消灭魔教。我陈坤一生不幸。我心爱的师妹为人所夺，当时谢逊是明教的金毛狮王，我决定利用他实行我的报复大计。我借罪行凶，将他的妻子奸污，杀他全家，使他恨我入骨，到处找我报仇。他找不到我，便会胡作非为。<笑>师徒莫若师，他果然中了我的计，他滥杀无辜，使明教到处树敌，还跟各门各派结下血海深仇，掌上空童无老，打死空剑高僧，王盘山之意，还是各门各派高手变成痴呆。谢逊这个蠢徒。不枉我教他一身好武功恩。原来连你师傅空剑高僧，也是死在你的奸计之下。我陈坤，哪有这个诚心拜他为师？我肯对他多磕几个响头，他死也死在瞑目了。<笑>也到时候送你们一程了。林震，请你放我小女不回。他娘是峨眉派纪晓芙，出身正派，并非我明教中人。娘虎为患，斩草除根。不、啊，不，不。
不见了。你承不承认？我对明娇小姐忠心耿耿，绝对不是奸细。如今六大门派偷袭我们明教，我负你性命危在旦夕。你又行藏古怪，还偷进明教密道，我管你是不是奸细呢？总之，我先杀了你。不要！啊，你是不悔妹妹？只有无忌哥哥才这么叫我。你是无忌哥哥啊？好久不见了，你不认得我了吧？太好了，你怎么在这里的？说起来挺复杂的。我稍后再告诉你。嗯，刚才我在追个和尚，他跑到那间房呢，不知道为什么一进去就不见了，里面是不是有暗门呢？我没看见和尚啊，也不知道有没有暗门。那个和尚就是跑来偷袭你们明教的人，现在你爹受了伤，在大殿那边。我爹受了伤，我去看我爹。哎，不要！无忌哥哥，这个人行藏古怪，如果我不杀他的话，他可能会害我们的。这位姑娘，容貌虽然古怪一点。但是我看他不像是个坏人，你就放过他。好，我就看在无忌哥哥的份上放你一马。啊，无忌哥哥，你要等我，我有很多话要跟你说，我先去看我爹。姑娘，你没事吧？没事。你找的那个和尚是不是六十多岁，穿着黄色僧衣的？对啊，你见过他？他在哪里啊？你一定要找他。这和尚坏事做尽，害人无数，就算跑到天涯海角，我也一定要找到他。我的命是你救回来的，好，你跟我来。好。真没想到，这里居然会有条密道。我是无意中发现的。这条密道很可能是当年的教主做来逃生之用，而杨夫人也一定是利用这条密道进出，和程坤幽会。这个我就不清楚了。小心！万一火花掉在火药上面，我们就死定了。怎么了，公子？姑娘，你叫什么名字？我叫小昭。小昭，原来你这么漂亮。哎呀，糟了，刚才吓呆了，忘了装了。对了，你为什么要装得这么丑呢？我怕小姐不要我，所以就装得很丑。哎，我听到小姐叫你无忌哥哥。你的大名一定叫无忌了，对不对？我姓张，叫张无忌。嗯。小赵，我们到别的地方看看，好吗？嗯。这么多兵器，看来这条密道可能是作为明教教众逃生之用的。嗯。哎，那边还有路。是推开的。这个巨石几千斤，任你武功再好也推不动的。长官。铁门太重了，我推不开呀、啊。让我试试。嗯、公子，你好厉害、啊！不知道为什么，自从我死而复活，从乾坤布袋跑出来之后，不止轻功好了很多
，力气也大了很多。这道铁门这么重，又有那么多机关，武功差一点都应付不了。嗯，看来进出这里的人武功一定很高。我们进去看看还有没有其他出路。嗯，不用怕。这里已经是尽头，没有其他出口。难道这两个就是明教教主杨顶天和他夫人？有封遗书，这是什么东西啊？恭喜你，公子。这是明教的无上心法，是吗？但是没字、啊，好神奇、啊！果然没错，是乾坤大挪移。小昭，你是怎么知道羊皮上的秘密的？我我暗中偷听杨左使跟小姐说的，是杨教主的遗书，打开来看看。不行，上面写着“夫人亲启”，里面可能有杨教主的遗言。公子看了再说给杨左使听，说不定能完成教主的遗愿。好，夫人庄赐。我今乾坤大挪移第四层出城，即习成坤之事，走火入魔，真理将散，行将大难。盼夫人持遗书，招左右光明使，四护法，三散人，颁我一命，往波斯迎回圣火令。取货者奉为新教主，并令谢逊暂设副教主之职，光大我教，行善去恶，令明尊圣火。普惠天下世人，杨顶天绝笔。原来名叫杨教主，真的死在这里。照这封遗书看来，名教教义本来是光明正大的，只可惜杨教主失踪之后，名教就开始四分五裂，教义也开始变质。可惜杨夫人没看过遗书，就已经自尽身亡。千方愁眉，幽赠闲戏。今日涌啊，露于昨日。小周，这首歌谣真好听，还很有意思。你从哪儿学的？这是随便唱唱的。小赵，我真是对不起你，是我连累你困在这里。本来我已经死在小姐的剑下了，如果我死了，就不会带你进来这里了。难道我要跟你说句对不起啊？小赵，你还挺聪明的嘛。相信一定会有办法的。我听杨左使跟小姐说过，他说练乾坤大挪移一共分七层，他才练到第一层，要是能够练到神功最高那一层，便可以无坚不摧了。公子，你就试试练练乾坤大挪移，说不定你聪明过人，一会儿就练成了。可是，杨教主穷毕生的精力只练到第四层，我怎么可能学得会？哎，受用一招一招便宜嘛，练一点也好啊。反正我们困在这里也是死路一条，你就试试。啊。说的也有道理。那好，试试看。公子，你好厉害啊！可是这里明明写着，第一层心法，悟性高者七年可成，次者十四年呢。怎么我一练就成了呢？我都说了，公子聪明过人嘛。难道是我体内的九阳真气？不要再说了，快练第二层吧。嗯。
没事吧？我是担心公子。不知道为什么，我练到第七层，有十九句，我怎么想也想不通，怎么练都练不成。那你先歇会儿，慢慢再练。我看还是算了。虽然神功第七层我练不成，未免有点可惜。不过日盈泽，月满亏时，天地尚无完体，我又怎么可以人心不足，贪多误得呢？对不对？嗯。哎，你跟我来。晚辈张无忌，无意亏得贵教神功心法，只在脱困求生，并非存心亏欠贵教秘籍。晚辈脱险后，自当以此神功为贵教尽力，不敢有负教主救命之恩。历代教宗在上，求你保佑张公子重整明教，光大列祖列宗威名。我太师傅曾经嘱咐过我，绝对不可以深入明教。但是现在，既然知道明教的教义，也是济世为怀，拯救天下黎民百姓，我回去之后，一定会竭尽所能向六大派解释，希望能够化干戈为玉帛。小张，你在干嘛？把它背熟啊！公子出去之后也可以慢慢练。哎，我现在去试试，看能不能打碎巨石。终于出来了，嗯，小赵，原来你真的好漂亮。公子，你没骗我吧？你以后不要再装丑了。好，公子叫我不装，我就不装了。就算小姐杀了我，我也不会了。别傻了，好好的，他怎么会杀你呢？不要再说了，我们去前面看看吧。当派的金创药，殷前辈，之前你已经跟武当四祖激战过，依然屹立不倒，宋宝甚为敬佩。可是这次大家都是冲着明教而来，你天鹰教早已自立门户，不属于明教，江湖人人皆知，前辈又何必强出头呢？还望前辈率众下山，免作无谓牺牲。哈哈哈哈哈。宋大侠的好意，老夫心领。老夫白眉鹰王是明教四大护法之一，虽然自立门户，但是明教有难，又岂可置身事外？老夫今天但求死而后已。宋大侠，请。哎，可是，宋大侠，你们怎么可以这么多人打一个老人家呢？太不公平了。
，遵命明令。人人都要注意。小兄弟说的对，宋某也不想承认之危。可今天是六大派与明教决一生死的关头。今天不灭魔教誓不罢休，何时轮到你来说话？灭绝师太是一派掌门的身份，岂非一个身受重伤的老人家？不怕被天下的英雄耻笑吗？哼，魔教妖孽，人人得而诛之。小兄弟，你的好意老夫信了。所谓死有轻于鸿毛，重于泰山。我姓殷的，跟明教上下，都不是贪生怕死之辈。必定力战到底，到最后跟大家一块圣火焚身，去我明教！去我明教！去我明教！去我明教！去我明教！去我明教！周师妹，你留在这里看我怎么斩妖除魔。爹，今儿还是带你出战吧，别大意。在下宋青书，敢向前辈赐教。好，连武当第三代也来挑战老夫，果然是英雄出少年。好，停。等一下。多谢小兄弟，你临阵才运功疗伤。大丈夫胜就胜，败就败，不要再拖延时间了。好，老夫就此领教。哎，前辈，你还是稍作歇息，有晚辈替你应战。要是晚辈输了，前辈再出马也不迟。小兄弟，你是哪位高人门下？似乎不是本教中人。外公，是我，无忌。在下不才，想替殷前辈迎战阁下。好，你要自寻死路，我就成全你。南千山，天高海阔中，静看风转动，云起暗涌。屠龙倚天，一秒斩青空。世上虽经风雪万重，情义最终，两者不会相融，在我生命。何日那处去追我旧时梦？万载千世，谁共拥？号令世间天真重，谁能去分精情？从一而终。